Uh, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, ito po si Dr. Tony Liachon. Uh, nandito po tayo for the first time. Uh, dito po ako nag-live kung saan ho nandito kami sa fieldwork dito ho sa, sa Cebu. Uh, at uh, gusto ko pong uh, sabihin sa inyo, uh, very productive tong meeting na to. Ang purpose ho ng ng uh, fieldwork na to para makita natin on the ground. Alam ho natin na ang ang Cebu, ang number one hong city ngayon na numero uno sa listahan po ng mga cases po ngayon sa Pilipinas. At uh, ang ating pakay dito ay alamin on the ground. Kasi yung nakikita nating data uh, sa ngayon ay yun pong mga data natin na nakikita natin po dun sa ating social media at saka sa Department of Health. Iba ho yung makikita niya yung data dun ho sa mga doktor na tumitingin at sa mga taong naglilid ho to. So this is, I would say, a very productive meeting. So umalis kami kanina umaga uh, sa bahay, alas 6, tapos lumipad kami ng 8 o'clock. Ang member ng team namin, si Secretary uh, Galvez, ang Chief Implementer, Secretary Vince Dison, siya ang testing czar. Kasama namin si Dr. Gloria Balboa, si Dr. Ted Arbosa, si Dr. Bong uh, Bueno. Kasama rin namin si Colonel Cliff Basco, si Colonel uh, Franz Taborlupa. Kasama namin communication said namin si Darwin V, si Stephen Afuyong, uh, si Katz po na amin pong uh, kasama rin yun sa team. Kasama rin namin for the first time yung dalawang yeah. epidemiologists namin. Uh, si uh, Professor uh, Ophelia Saniel at uh, kasama rin namin ang Board of Medicine Chair si uh, Professor um, Ellen, Eleanor Galvez So powerhouse po ito uh, for the first time ang dami naming support na mga uh, medical experts um, kumaga uh, kung nasan ho yung crisis eh, yun ay nagre-report tayo parang sa gera makikita nyo di ba, may communicator, may chronicler So ako ang chronicler ngayon. Ngayon eh, nagdi-dinner ho ngayon kasama si Secretary Galvez at mga klase ni uh, former Undersecretary Ted Arbosa sa so batch ho ng klase niya. Uh, nandito po ngayon. Uh, at iniwan ko lang ho sila. Mga taga Cebu na doktor na nandito. Si Dr. Rafanan Pulmo, uh, si Dr. Abalo, si isang cardiothoracic surgeon at uh, marami pa pong iba. Nandito rin ho si... Uh, Uh, Kadiner ho namin sa Montebello Hotel eh, uh, Office of the President for Visayas Special Assistant Michael Dino So umpisaan ko yung araw para makita nyo po Pagkadating namin ho ng airport um, May meeting si Secretary Galvez sa lahat ng mayors At uh, may ari ng mga private hospitals Kami naman dumiretso kami sa Region 7 uh, Office na pinangungunahan po ni... Uh, Uh, Regional Director Dr. Jim Bernadas At dun sa meeting na yon Nandun ho lahat ho yung uh, Public hospitals Yung Vicente Soto Director Si Dr. Aquino um, Yung uh, mga epidemiologist nila Bawat uh, representative Ng malalaking hospital ho Sa Cebu Ito po yung Cebu Doctors uh, Chongo Hospital, Perpetual Socor uh, Marami pang po iba So sa loob ng room na yon sa Region 7, eh, mahigit po kaming mga, siguro I would say, mga 60. At ang diniscuss doon ay eh, yung uh, kasalukuyang nangyayari ho sa Cebu. So, nagpresent po, ganyan. Ngayon, uh, ang kasama namin, naghiwalay si Secretary Vince Dison kasi gusto niyang makita on the ground kami. So, magkakatabi kami, si Secretary uh, Vince Dison, ako po to, si Dr. Erbosa. Nandito kami sa front table, tapos diniscuss. So, ang bottom line nito, tatlo ang purposes of the meeting namin um, with the doctors. Si Secretary Galvez naman with the private sector. Nung umaga ho to, ha, bago mag-lunch. Okay. So, siyempre, pagka mataas ang data, uh, ang iniisip mo, may, may cases ka. So, ang tatanong yung may hospital kung overwhelm yung healthcare system nila. Kasi kung mataas ang cases niyan, sooner or later, makukonfine din yung mga yan. So, kailangan tanungin mo kung puno yung hospital 
na nangyari sa atin about two months ago in Manila na na-overwhelm yung mga big hospitals natin. When I say big hospitals like say Medica City, Heart Center, Makati Med, Manila Doctors, um, St. Luke's Hospital, during that time, hindi nyo pa alam kung yung mga cases na yan ay eh COVID nun. So ito, I would liken this particular situation na nasa acceleration phase um, ang Cebu and then yung kanila mga hospitals ay puno. So after that, so nag-discuss. Here comes the hard question from Secretary uh, Vince Dison. Tinanong niya bawat uh, hospital. So sa bawat hospital may dalawa o tatlong representative. Ang tawag ho doon sa Department of Health para malaman nyo kung magkakakrisis ka sa pandemic. Dalawa, yung doubling time. Pero pag ho sa hospital, tatlong tinatanong. Kumusta ang, ano, ang critical utilization rate? It is defined as the number of ICU beds, the number of mechanical ventilators, the number of isolation wards. Kasi kung mataas po yun, right? Meron ho yung ano, uh, safe zone, may danger zone, at saka may warning ka na. Alright? Alam nyo po ang resulta? Alright. Overwhelm po ang uh, Cebu. Uh, that's according to the doctors there. So, ibig sabihin, kung makikita lang natin yung news na number one Cebu, hindi mo maalam, malalaman kung gano'n ka acute yung problem. Ang ibig pong sabihin nun, hindi na halos makakapag-admit sila ng ICU cases kasi meron ho silang uh, puno yung mga ICU nila um, ventilator sila ay gamit. Sa makatuwid pag ho nag-increase ang cases mo yung new cases. Ngayon ho ang new cases ay 443 uh, cases divided in 253 new and 190 late. So ibig sabihin above the 200 dyan. Ngayon Makikita natin from June 2 hanggang ngayon ang nangunguna diyan Cebu tapos ang Maynila present pa rin uh, na marami pero hindi kasing dami dati so Cebu and then ang malaki yung other areas na nasa gray na dadaisekin natin tomorrow ang ibig sabihin niyan meron tayong kalat in other areas pero yung dalawang epicenters natin Cebu number 1 the number 2 national capital region Then you have the gray areas. Ngayon, anong ibig sabihin yan? So, pag determine nyo whether ang healthcare system natin, so it is defined by the acute acceleration, which is the rapid rise of cases, which I think nandito ang Cebu. Kailang may drawing ng tama yung epidemic curve. Alright? Tapos, titingnan nyo ho dyan yung critical utilization rate kung napupuno yung hospital. So, yan ho. So, dapat anong magiging decision dyan, um, mga kaibigan? Pag acute acceleration yan, hindi ka makakapag-lax ng quarantine dyan. So, yung, let's say, naka-GCQ ngayon yung mga has, ang Cebu and Manila, ano magiging decision? Magmo-modify GCQ ka? Or dahil acute siya, babalik ka sa MECQ? Or babalik ka sa ECQ? Parang counterintuitive na maghihiling ka na modify GCQ E eh, samantalang yung cases mo e eh, pataas tapos yung uh, cri critical utilization rate e eh, mat mataas. Na naintindihan niyo po ba yon So, this is not the IATF decision. This is not even the National Task Force. This is my opinion as an objective person on the ground right now. Okay, na nakikita ko. Sa parameters ko, increase ang cases. Tapos yung upstream ho yan, so kailangan pigilan natin yan. Ang sagot dyan sa cases na yan, pag positive yan, i-detect mo siya, testingin mo, isolate, quarantine. Yung okay, papasok ka ulit para to reopen the economy. And then, protectahan mo yung healthcare workers dahil there's an avalanche right now of patients na pumapasok. Baka maranasan nila po yung marami healthcare workers na nadidisgrasya. Yun ho ang game plan dyan. Okay? So nakita nyo po. So, madalit sabi, uh, sa lunis daw i-announce yan. Pero ako, nagpe-personal notes kasi hindi naman ako decision maker. I'm just an observant or an observer to meeting in doon. So, 
Pagkatapos ng meeting na yon, pinatapos namin kay Director Gloria Balboa na iwan isang epidemiology si Professor Eleanor Galvez to gather all the data at isusulat tapos sasubmit ko yan sa IATF. Yung critical utilization rate. Bakit ang SIBO ay importante? Because it is one of the biggest It is after the biggest province and the Queen's City of the South. So pagka nagka-epidemic ho sa, sa Cebu, kakalat ho yan in the Visayas area. So can we afford the National Capital Region to have one? Meron tayong Pampanga, meron ho na yung Region 4A, tapos meron nga Davao. We cannot afford na yung Visayas natin. Eh yan ang mga tourist attraction natin eh. Nandyan ang Bohol, nandyan ang Boracay, nandyan ang Dumaguete, Bacolod. Alam naman natin na nakaka-travel yan by boat. So, we cannot allow that to happen. So, that is clearly uh, protecting the citizens and protecting the economy. Okay? Mal mali mali mal malinaw po ba yung sinasabi ko po? Okay. Uh, ngayon po, after that, lunch kami mabilisan. Takbo na naman kami. Pumunta ko kami sa Office of the President for Visayas. Ang tawag doon ay OPAB, Office of the Presid Presidential Assistant for Visayas. Isa siyang cabinet position. Ang head doon niyan si My Doc, uh, Mr. Michael Dino, Secretary Michael Lloyd Dino. Nandun sa meeting, um, si Governor Gwendolyn Garcia, mga mayors, media, andun din yung mga advisors ng uh, ng uh, government kilala ko si Dr. Brian Lim infectious disease si Dr. Tony San Juan Orto si Dr. Abalos um, dami po eh. eh parang reunion dahil magkakakilala po eh, dahil uh, tayo po galing UST pero nag UP tayo so nakilala po natin yung mga tao nga at during the first dalawang part eh, yung meeting na yun umabot kami mga 5 o'clock so it started uh, 2 o'clock hanggang 5 ang first part Eh yung usap, nagpresent si Doc, si Secretary Galvez, tapos nagpresent po din si um, uh, Secretary Vince Dison. Ito po yung nangyari si Doc, si Governor Gwendolyn Garcia. Uh, parang hindi siya solve sa te mass testings. Kasi ang um, sabi niya po pag uh, na na-diagnose po daw yung mga yon, baka daw ma mawalan ho ng pambayad for for the uh, sa mga pagkain ng a-isolate at i-quarantine. So mahabang diskusyon diyan. Tapos merong concept na um, yung asymptomatic cases daw po ay uh, hindi daw nakakapagkaroon ng transmission uh, base daw yun sa WHO. So ako naman nasa sidelines kami Dr. Erbosa kasi nandun sila sa presidential table. So, mahabang debate. So, kasi ang pinupos ni Secretary Dison to reopen the economy is to have targeted uh, testings na. Yung mga frontliners, uh, mga doktor, yung dati na yung nating alam. Pero magdadagdag ng asymptomatic cases na nasa frontline. Ibig sabihin, mga, mga uh, guards, mga LGU frontliners, ganyan, mga cashiers, ganyan. Para sa ganun, malaman mo yung may sakit at saka yung healthy. Pwede yung may sakit, pwede mong i-home yun, isolation or uh, sa quarantine. Tapos yung malusog naman, papapasukin mo. That's the way to do it. Eh. So, ngayon, ngayon, tinawag ko ako ni Secretary uh, Dison. Sabi niya, ah, Dr. Liachon, Dr. Erbosa, pwede mapaliwanag naman kung anong importance ng testings at yung asymptomatic cases. So, Ang inyong lingkod, eh, magalang na pumunta dun sa harapan at uh, sumagot po. Si, si Governor Gwendolyn Garcia ay kaibigan ng kapatid ko. Nag-meet na rin ho kami niyan several times sa kongreso nung siya po ay kongresuman. So kilala niya po ako. At magalang ko po sinagot na ang testing is the game changer in the reopening of the economy. Pag hindi ho tayo nag-contact tracing, so... Eh, para ho tayo naghahanap po ng, ng needle or ng aspile sa dayami na nakapikit ang mata. So therefore, hindi natin malalight up yun. So dadami yung mga cases na naglilipa na sa kalye na nagtatrabaho.
tapos magkakasakit yung vulnerable, magkakasakit niya yung sa hospital. So, ang maganda, testing mo yan. Ang kailangan po kasi, 1% of the population. So, isang million po yun. So, ngayon, ang testing pa lang natin, eh, per day, eh, 10,000. Ang target natin, 30,000. Eh, kaya na ng ating kapasidad. Kaya lang, walang magpunta kasi hindi organized yung testing pa ng government. So, yun ang pinapropose niya. Which is, I think is, is uh, magnificent in terms of the planning para malaman mo yung magnitude of the problem. No? At kanina rin sa meeting, gumawa ng pag-aaral po yung isang consultant, uh, Dr. Loreche, na zero prevalence. Ayun, dun ho sa mga communities, may nagpa-positive na sa IgM. At uh, may correlation yung mga IgM na yan, pag NRT-PCR, mataas ang probability na meron. So, pwede yung gamitin yung rapid antibody test for zero prevalence in the community para malaman mo, so, para hindi mo testing lahat at meron ka ng prevalence rate in the community. I think that is for research, which is, I think, okay din. So, in-explain ko po yan. Yun ang first part. Yung sa asymptomatic, ang basis siguro ni Go- Governor Garcia ay yun hong nangyari dati na ang WHO ay rare daw po yan. Now, Today, may issue ho na pinost ko sa aking public page si uh, Dr. Anthony Fauci na 45% ng cases ngayon ay eh, asymptomatic at na-publish ho yan sa Lancet at sa Annals of Internal Medicine. Kaya tayo ngayon ay eh, nagkakanda ko mo mag-testing ng asymptomatic kasi yan ang makakahawa sa mga vulnerable segments of the society. Ngayon, isa hong sinabi ko po doon, Kinote ko po si Congresswoman Estela Kimbo, isang mahusay na ekonomista. Ang sabi niya, ang gagasusin lang natin ay 80 billion, uh, 8 billion, sorry, 8 billion, 8 billion para po sa 10 million na pas- na populasyon para sa mass testings. Kumpara, pagka nagkaroon ka ng lockdown, kung hindi tayo pinrepair, katulad let's say ng Korea, pinrepair, New Zealand, Alam niyo po ba ang gasos pala during the ECQ per day? 18 billion per day. So yung ECQ natin na mahigit tong more than one and a half months, alam niyo po ba 18 billion ang gastos nun. So dapat during that time pala, nagawa na natin yung testings na yun during the time na naka-lockdown. Kasi ang, pag nag-lockdown ka, you, have, you are buying time to do all the healthcare capacity measures. Testings, laboratory, PPE, ventilators, eh handa ang workforce, yun ang time. Eh kaso, nahuli ho tayo doon. Kaya nag-testing sign na si, si Secretary Vince Dizon para hong doktor mag-explain. So in-explain ko ho yun. Pag hindi ho kayo nag, po nag-testings, ang impact ho niyan pag kayo na lockdown, uli, let's say ECQ ang maging decision po sa Cebu, hindi natin alam or MECQ. Magkano ho in terms of the economy po yun. So, kailangan hong gawin ho natin yun. Kasi ho yun, eh, reference model ng success countries like Korea, Vietnam, New Zealand, Australia. Sa mga hindi nakapag-testing in the midst of crisis, tan nyo, iyak ho tayo. Italy, France, US. Big countries, hindi nag-prepare for testings. So, ganun ho ang nangyayari. So, after that, nag-press con ngayon sila. Pakahirap ng tanong ho dito sa Cebu. Matindi. Eh, English pa. Kasi, ang tindi ho ng mga questions sila. Kinamusta ho uh, si Regional Director Bernada so. Eh, pwede ko na maikwento sa inyo kasi nag-press con ho. Nasa Facebook na siguro sa Cebu yan. Hirapan ho siya. Kamusta ho yung mga uh, hospital nyo puno po ba? Eh, siyempre, di ba, nasabi ko sa inyo medyo puno. Eh, hindi ko alam. Uh, Nagkakapadipilipit po siya na pag explain na, well, ganyan, ganyan. No? Tumatawid, hindi po categorical. So, hirap po nun. At uh, tinanong, ano mag- kay Secretary Galvez, kung ano magiging decision sa Monday. Siyempre, hindi niya sasagutin yun kasi wala pa naman talaga. Ang tingin kong decision niyan eh Saturday or Sunday. Bukas kami uwi o iikot muna pala kami sa mga hospital to see. Pero, 
to be honest with you, kung ako tinanong ho doon, kunyari, uh, kasi dapat to, may dalawa kong guesting sa uh, yesterday and tomorrow kay, kay Pinky Web, 9 o'clock the source. Kunyari, ganun ang sasagot sa akin. Eh, laging ganito po ako sumagot eh, kasi naalala ko si Mark Twain, wala, you will not memorize any other thing as long as you tell the truth. Pero at a low tone, with empathy and compassion, then you will, no, sagutin ko yun, Miss Universe, Kumusta ho yung mga cases nyo? Sabi ko, ah, kaninang umaga po, na-meet po namin yung, ano, yung mga probinsya, mga representative na mga doctors. Medyo napupuno na daw po eh. So, at uh, hindi na nga daw po itong mga tanggap yung ibang, ano. Ah, ganun. Opo eh, ganun ho. Ikaw ako ha, kasi ako yung regional director. At nag increase on cases, nakikita nyo naman po sa Department of Health na data yun. So you cannot deny it. So you have to say, nag increase ang cases. But I must tell you that the public officials here in Cebu are doing their best um, in order to correct the problem. It's just that it's very difficult to explain to the people. So ngayon, over dinner, dumating yung mga UP kasi ni Dr. Erboza. Pinadiagnose ko silang lima. Mamaya, papakita ko yung picture. Hindi ho, basta-basta mga doktor, ha, top doctors ho dito yan. Dr. Rafanan, Dr. Abalos, Cardiotoracic. Yung kultura daw po ng taga Cebu, eh, hindi, ang iba ho kanina, nagpunta ako sa Cali, hindi ho nakamas yung iba eh. Meron daw balibalita na meron daw isang politiko dito na hindi naniniwala sa mas. So, yun ang may problema doon. So, hindi ko alam i-validate po yun. At uh, dikit-dikit na ho halos kasi densely populated po ang Cebu eh. So, I have problems with that kasi as you lift the restrictions right now for quarantine, is a your moral responsibility to protect the province kung tayo magtatrabaho. It's difficult. So, ang sagot ko dyan is the truth. Um, then you, you put that particular crisis in into opportunity. We're doing our best, but we're calling the people right now to behave naman sa social distancing measures. And I understand, kasi hindi mo naman matatago yung puno yung mga hospital, kasi nandun 30 doctors po yung nandun eh. Eh, kanya-kanyang Facebook po yun eh. Eh, alam naman hindi niya po aminin na pupuno yung hospital. Kasi sa dami ng cases na yun, may magkakasakit yun, pupunta po yun. So you cannot deny that. You say na, it's overwhelmed, but we're doing our best. We're opening up the isolation quarantine area so that yung mga magkakasakit, they will go there and then kung mag admit pwede pa rin ho tayong mag-admit. I mean, you need to be a problem solver and then communicate well in a way. Eh, no ngayon, kung magkaroon kayo ng MECQ or ECQ, eh, that's the truth. Eh, wala na mo may gusto nito eh. You cannot e- even control it. Kasi, even in the US and even in Italy and even in Singapore, wala naman po nakakontrol eh. As long as a leader eh trying their best to communicate well and you mean well, people will always understand. But if you will not communicate in a transparent, straightforward and open manner, pag dumating yung time na talagang may epidemic and you did not prepare the people na pwede sila mag-ECQ or MECQ, then, ikayo po ang lalabas na uh, magkakaroon kayo ng mistakes. So, I think sa pag o observa ko, ha, they're doing their part, but I think yung risk, strategy, risk communication management kailangan gandahan ho yun. And then, manage, siyempre, you cannot please everyone. Miskin naman ho sa Manila, eh, di ba? Pag maraming conflict, eh. you cannot please everyone. And pleasing everyone is a recipe to fail. Yan ho natutunan ko. So then you have to dance with it. So in crisis situation, yung binasa natin kagabi, apat po talaga ang major problem. So what will be your priorities? So ngayon eh Thursday na, kunyari i-declare Monday, MECQ or ECQ ang Cebu. Kasi hindi naman pwede siyang ibaba kasi you have rising cases eh. That is a doctor's mind, ah. a diagnosis ko yun po. Ah. This is not in any way uh, ITF. Let me clear that with you. Uh, I mean, I'm just a doctor trying to diagnose case. I would say, problem solver ka kagad. One, 
makababayan, babalik. Just in case, MECQ, balik ko tayo sa bahay. Prepare tayo. Prepare your masses, prepare yan. Alright? Okay, number one. Number two, start your contact tracing uh, infrastructure. Okay? Number three, prepare your SAP, social amelioration funds. Kung ubus ang pera, then you partner with the business sector. Eh, nakilala ko si Edmund Liu. Ang husay, ang bait. Siya ang, pre ang presidente ng business uh, sector ho dito. Then partner with them. They will understand that if the sick, um, if the people will be sick, then their business also will fail. Then, it's just that na pwede. Yan din sinabi ni Secretary Galvez. Wala na mong daw tayo. It's a shared responsibility. So, I think the leaders should not be afraid to tell the truth. Kasi, this is a forced majority thing. This is, this is something that the whole world is facing right now. Uh, ang ibig ko sabihin, di ba po? Ang ibig ko sabihin, dapat natin hong tanggapin po yun. Di ba po? So, wala masama po dun eh. And then, uh, alam niyo po, ang isang lesson ko din dyan, uh, dapat hindi mainit ang ulo mo. Dati ho, mainitin ang ulo ko nun. Siguro mapapansin ho din ng wife ko yan ngayon na hindi na po ako masyadong mainitin ulo. Kasi, anger, during my younger times, may outburst ka din eh. Now, in crisis, I don't think leaders should should actually be affected by the dynamics of politics. Kasi, polit, pinasok natin, eh, uh, politiker. Eh, Siyempre, there are many ways na pwede magalit sa yung tao. But you cannot please everyone. Uh, I'm sure of that. Eh, sa bahay nga, eh, ilan kami? Eh, Iba-iba personality na eh, sa bahay lang yun. O sa, sa office, sa hospital. O, eh, lalo pa yung mamuno ka ng malaking probinsya. So, hindi. The best way is to communicate properly and prepare the people. Yan ho yung aking sagot dyan. And then, pag tinanong, ano ho magiging desisyon yun? So, sina si tinanong Secretary Galvez. And then, Miss Universe doon. E doon pala sa office doon, mamaya pa-post ko yung mga picture. Andun pala yung, yung sinuot ni Miss Catriona Gray, Miss Universe, andun sa office ni uh, Secretary Dino. So, Miss Universe answer niyan, alam nyo, with your kind indulgence, pasyensya na po kayo, but hindi ko pa natatapos po yung rounds ng hospitals eh. Eh, bukas pa yun. Do I have a report here? Sabihin ko. And, i-discuss pa namin ho sa IATF this weekend. And, the President should be the one to uh, uh, explain to the public their, the decision on Monday. Eh di, tapos. Di ba po? Nakita nyo po? Nakita nyo po yung sagot doon? O, oh, wala kang tinago, wala kang uh, sinabing mali, puro tama, hindi ka lumabas na alarmist kasi mababa ang boses mo, wala kang pinagyabang, talaga naman nagtatrabaho ka. Uh, Siyempre, ganun ho yun. Hanggang doon lang yung alam ko kasi hindi naman ho ko alam doon sa mga yan. I can only observe as a physician. I'm using my eyes, I'm using my ears, I'm using my perceptive skills. And then with the dialogue. Kasi ganun ho yun eh. When you have a select people na mga matatalino in a locality, eh kaya nga ho sila advisor po uh, at sila yung mga top pulmonologist at president ng societies dito. At pag nasa isa kang locality niyan, eh di ibig sabihin, para mo nang kinausap ang buong Cebu. Tama po ba yun? Ganun po yun. That's the way to do it. Ngayon, kung ano man na maging decision on Monday, you have to embrace it. You should not escape that. And leaders should be able to step up to the situation and make that as a challenge. No? So, ang, unang problem, ang una natin gawin ay priorities. What will be the top three priorities? One, prepare your communication. Two, prepare with the business sector. Three, contact tracing ka agad. Four, prepare the, the, the province for social distancing measures. Five, anong gagawin natin? E di mas testings tayo kaagad. So, yun, problem solved. Two, politics. So, babahayin ng uh, social media ang inyong ano. Uh, dalawa lang naman yan. Either kumampi sa inyo, depende sa pag-communicate nyo, or ibabash po kayo. 
ignore and step up to the plate and serve the people. Ganun lang po yun. And find in your heart to forgive and forget dahil you, we are in a crisis. So sabi ho ni Abe Lincoln, This house cannot stand. Cannot stand. Divided. So divided, we fall. United, we stand. Diba? Yun ang sinasabi niya. Ang isa daw bahay, hindi pwedeng tumayo. Na paghahaw siya ay hiwalay or uh, hindi united. Tama naman. Tama ho yun. Yun ang, pangal- yun ang una dapat nating tandaan. So politics yan. So, but politicians can be authentic leaders by communicating, communicating well, by doing their job na nakikita ng taong bayan. Ganun ho yan. Perceptive ang tao eh. So yun, politics. So priorities, politics. Ang susunod, perseverance and patience and passion. Now, alam niyo si Mayor Robredo na una kong nakita during the time ng milenyo. Nakita ko ho yan eh. May meeting ho kami niya sa Naga. Naka-shorts na puruntong, nakasinelas. Si Mayor Robredo, yung namatay po siya. Nagwawalis ho ng kalsada. Oy, eh, but di ka bibilib eh. Kababag yung nagwawalis ng kalat. So ibig ko sabihin, Magaling na leader yung ganun kasi nakikita nila trabaho. That's the passion. At ang huli, the perseverance, passion, people. How do you manage so yung mga tao? By serving them and by telling them daily on your activities. Kunyari, meron kang 4pm habit katulad sa Department of Health. Nandun kunyari si Regional Director Bernadas. Nandun kunyari yung uh, President ng Medical Community at saka yung advisors mo. Nandun yung mayor. O, tapos gawin mo 30 minutes lang. di ba? Okay. So, ganun po yun. So, anong honest opinion ko? Um, hindi siguro siya bababa sa modified GCQ. That's my personal opinion. Apo. Mag-GCQ siya? Baka hindi po. Kasi during this time nga, nag increase ang cases eh. Baka dapat to, wala mo na lumabas ng bahay para yan ang pinaka-effective ng social distancing measures to halt the transmission of the virus. Whether it's MECQ or ECQ, it depends on the government right now. But you have two choices po. So, yun po yun. Eh, kasi may nagtatanong po eh. So, ang sagot ko dyan, either MECQ or ECQ. That's my personal opinion. This is not the IATF, not even the president. Okay, kasi pag kinausap po ang, uh, siyempre yung mga officials dito, they want their economy to be intact. So they will write the president, they will write the IATF. Tapos yan, yung data ho na pinapaprepare po ng IATF sa critical utilization rate plus yung cases dito sa buong Cebu, nasa harapan po nila yan. Tapos sa kapo, gagawin po yan. So yun po ang sagot ko. So ano pang tanong ninyo po mga kaibigan? So, yun ang reflections po ni Dr. Tony Liachon po. Um, may people problem din po. May lack of discipline according to one of the nakaklase ni Dr. Erbosa. Alam nyo, Doc, yung kultura mo mo namin dito, hindi ho disiplinado. Eh. Meron ho hindi mga nag-face mask po. Tapos yung social distancing. Oh, how can you blame the government po? Um, kung ang tao ay hindi nagmamask. Eh ako nga, bago ako malis, eh yung asawa ko, tinadtad po ako ng mas lahat ng protection, uh, lahat ng pag-iingat. Eh, natawa nga ho sila, para ho nga dala ko daw gamit ngayon, eh pang isang linggo. Uh, eh lahat sila nakabackpack. Ako lang ho yung parang pupunta ng Amerika. <laughs> Sabi niya, Mer- meron ho ba dyan, ano? Mukhang may palisero ka dyan eh. Kasi meron ho ako dating ka-opisina ho sa, sa Pfizer po nun. Laki-laki ho ng bag, one day lang po. Aba, imagine mo eh merong ano, meron hong gamit na pang linis ho ng kama. Oh, walang loko ano 'yan. Eh panlinis so kasi nililinis yung hotel. So ang da- laki-laki ng ano, dala-dala kong gamit. 'Di ba? Ang daming tao sa labas dok na nakakatakot. Oo, oh, nako. Oh, you look tired and sleepy na dok. Pagod po. Just ko. Alas 4 po ako nagising, pagod po. Pagod na po ako. Totoo lang po. Niniwan ko lang po si na Dr. Erbosa na 
Pero I'm happy po dun sa sa NCR. May nagtanong. May cases pa rin po eh blue. Ang dalawa lang naman ang choice natin, either retain natin sa GCQ or bababa tayo sa uh, modified GCQ. Kung yung sila ng reference ko, bababa ako sa modified GCQ. Hada pa. Hindi po eh. Bumababa tayo, pero meron pa rin tayong cases po. So, anong decision nyo? Magpapahinga po ako. Alam nyo si asawa po ni Secretary of National Defense, si uh, Ma'am Rodi Gasmin. Alam mo, pagka may trip ka, huwag ka na mag-Facebook live kasi nakaka-stress yan. So, hindi na nga ako po ang nag-aral. Ito po yung straight, from my sh straight from the shoulder, straight from the heart talk. Kung baga, straight talk ko to. Doc, ano nga po yung NCR po? Dalawa lang po. Retain the GCQ or bababa tayo? Eh, may cases pa po tayo. So, ano sagot ko? Ano sagot ko? Oh. Oh. Oh, nalino. Oh, ibig sabihin, kung nag-improve po tayo, nag-improve po tayo, hindi dapat bababa tayo. Nag-improve po ba tayo? Doon sa tinitingnan niya, tinunturoan ko kayo. O, oh, di, either retain ka. Babalik pa tayo sa dati. Maganda naman performance natin eh. So, ganun po yun. Oh, so, so, ano sagot nyo? For National Capital Region, bumaba ang cases pero meron pa rin. Ibababa mo po ba? Or i-retain mo to maintain the social distancing? Madaling sagutin yan. Sa Cebu po, increases ang cases. Ang hospital ay mapupuno. Hahayaan niyo po bang bumaba sa, MC, sa modified GCQ? I-retain mo ba? Eh, may cases pa. Dalawa lang ang choice mo kasi papunta ka sa epidemic eh. Balik ka sa MECQ or ECQ pa. Ganun lang po yun. Uh, yan ay hindi po ay ATF. Hindi po yan uh, kay Presidente. Yan po ay doctor's diagnosis. So, pasensya na po kayo. Ah, uh, Siguro bukas o 9 o'clock po at uh, marami pa tayong pag-uusapan. Bukas o mag-iikot pa kami hospital. And hopefully po, eh, makapag-contribute pa po ako sa inyo. Um, thank God po sa team nyo at safe naman po. Ako, sarap po ng, ano, ng pag-treat sa amin dito. Marami akong friends po dito uh, at uh, papasalamat po. Ang lingkod nyo kasi naging presidente ng Philippine College of Physicians. So, Uh, medyo kilala din po nila ako dito at uh, tutuwa naman po ako at kilala naman po ako at ang ganda po ng aming uh, meeting dito uh, ayos naman po okay and higit sa lahat po ito po ang mga katulong Diyos yan ito po yan I've never been so religious in my life. Hindi lang mo pansin na asawa kayo, but I pray silently. And hopefully, uh, malampasan natin lahat po ito. So, tomorrow po, uh, magkita po tayo. At sa mga taga Cebu, marami yung mga kaibigan sa Facebook taga Cebu. Nandito po ako. Salamat po sa inyo. O, alam nyo pala ang dinner namin. Ang sarap. Lunch muna. Diyos ko po, may kalyos po. Mayroong humba. Iningit pa eh, no? may hipon na masarap. Basta ang sarap po. Ngayon, no, may lechon ng Cebu. Diyos ko po. Inom na lang ako ng lipitor ngayon. At saka ng Orlistat. Lesofat. Diyos ko po. Sinful. Sorry po. Eh, talagang ganun po. Eh, minsan ka lang naman pumunta ng Cebu. Anong gagawin mo? Di ba po? Wala ka naman gagawin eh. <laughs> so, bukas po. Ang uh, kababayan, uh, pasensya na po kayo. Papahinga na po tayo muna, ha? At uh, huwag niyo po masyadong isipin. Ito po si Dr. Tony Leachon. Chill lang po tayo. Salamat po.